தென்வெளி சேனல் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாம்னா தேங்காய் பால் காய்கறி சாதம் இதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான பொருள்லாம் பார்க்கலாங்க இது வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி அரை மணி நேரம் தண்ணியில் நலைச்சி நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க இதுக்கு வந்து அரிசி ஒன்றரை டம்ளர்னா தேங்காய் பால் மூணு டம்ளர் ஃபஸ்ட்டு பால் செகண்ட் பால் ரெண்டு சேர்த்துருது அது மூணு டம்ளர் அப்புறம் காய்கறிக்கு வந்து பீன்ஸு கேரட்டு காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் வந்து சுடு தண்ணியில் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு கழுவி இது எல்லாமே கழுவி கட் பண்ணி வச்சதுங்க தக்காளி ரெண்டு பழம் இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்குது மல்லி இலை புதினா இலை வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்குது பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் இது வந்து கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூனு இது வந்து இந்த ஸ்பூனுக்கு மல்லி மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் வந்து முக்கால் ஸ்பூனு தாளிக்கிறதுக்கு வர மிளகாய் நம்ம போட்டுக்கணும் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சே உடம்புக்கு சேர்ந்துக்குச்சுன்னா பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலையில் எடுத்து வைக்கல இப்போ எடுத்து வச்சுருங்க கருவேப்பிலையில் தேவையான உப்பு எண்ணெய் இப்போ நம்ம எப்படி தயாரிக்கணுன்ட்டு பார்க்கலாம் வந்து பாத்திரம் காஞ்சிருச்சுங்க நம்ம எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுற தேங்காய் பாலுக்காக இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் எந்த சமையல் எண்ணெய்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் அதிகமாக தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு சோம்பு சோம்பு பொரியிட்டு சோம்பு கொஞ்சோடனே இந்த புதினாவும் மல்லி இலையும் பாதி சேர்த்திக்கலாங்க இந்த எண்ணெயிலையும் வதக்கலாம் இஞ்சி போட்டு போட்டுக்கலாங்க இது வந்து வாசம் வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு இஞ்சி போட்டு நல்லா வாசம் வந்ததுன்னா அப்புறம் நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க இஞ்சி போட்டு புதினா மல்லி வந்து சேர்ந்து வரும்போது நல்ல ஒரு வாசம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக மாறினோடனே நம்ம இந்த காய் போட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கிறதுனால சேர்த்திக்கலாம் நல்லா ஓரளவுக்கு நிறம் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு லேசாக வதங்கினா போதுங்க இந்த குக்கரில் மறுபடியும் வேவறது அதனால் இந்த அளவுக்கு வதங்க வேண்டி தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் தக்காளி கரை விட்டு நம்ம அது மசால் பொடி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வதங்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இந்த முழு மிளகாயும் வர மிளகாய் முழு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இருந்தால் தாளிக்கும் போதே நீங்கள் வதக்கிடுங்க இந்த கருவேப்பள்ளி இலையும் போட்டுடலாங்க போட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மசால் பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம் நம்ம வர மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாம் போட்டுலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்து இந்த கரம் மசாலா தூள்னு போட்டுலாம்
கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் நம்ம எடுத்து வைக்காத சட்னி நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த எண்ணெயில் வந்து லேசாக வதங்கினோடனே இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரிசி போட்டு வதக்கலாம் நல்லா ஊறு அரிசி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கணும் இந்த அரிசி போட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஒரு வதக்க வதக்கி விடணும் வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம தேங்காய் பழி கலக்கலாம் இப்போ லேசாக வதக்கிட்டு தேங்காய் பழி கலக்கும் போது நல்லாவே டேஸ்ட் வரும் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அரிசினா இப்போ மூணு டம்ளர் வந்து நம்ம இப்போ தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் மூணு டம்ளர் இதை ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் மாற்றிக்கலாம் தேவையான உப்பு போட்டுக்கிட்டு குக்கரில் மாற்றிட்டு அந்த இருக்கிற புதினாயா தலை மிச்சர் வச்சுருக்கிறதையும் போட்டு அடுப்பில் வைக்கலாம் அது பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு நம்ம இப்போ வந்து உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து குக்கரில் வச்சது வந்து மூணு விசில் விட்டோடனே க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கி கீழே எடுத்து வச்சாச்சுங்க இது எப்படி வந்துருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் விசில் வந்து போயிடுச்சுங்க கரெக்டாக வந்துருக்குது இது வந்து சாப்பாட்டு பச்சரிசி இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி தண்ணி ஊற்றியும் கூட செய்யலாம் தேங்காய் பால் போட்டுட்டாலும் செய்யலாம் இது எப்படி மெத்தடாக செய்யுங்க நல்லா அடி பிடிக்கல நல்லா கரெக்டாக வந்திருக்குது நம்மளுக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இருங்க வேறு பாவில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்க நல்ல கலரு வாசம் டேஸ்ட்டு எல்லாம் அதில் இருக்குதுங்க தேங்காய் பால் நம்ம தேங்காய் எண்ணெயிலேயும் தேங்காய் பாலுக்கு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தண்ணியில் கூட செய்யலாம் தேங்காய் பால் போதெல்லாம் அதை விட இந்த தேங்காய் பால் செய்யும்போது நல்ல ஒரு நம்மளுக்கு சத்தும் இருக்குது டேஸ்ட்டும் கூட குழந்தையெல்லாம் கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடு இந்த காய்கறியெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க இது குழந்தைகள்லாம் கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் நீங்களும் இதை மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் அடிக்கடி கூட இதை செய்வீங்க நன்றி வணக்கம் நம்ம அடுத்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாம்